什么？为什么说这么多欺负我？谁啊？你好，了解一下。你好。买了好几个月，应该能够买浩泽想要的生日礼物了。帮我包起来。小妹妹，这手机是送你男朋友的吧？他真是好福气呢。浩泽一直想要这款手机，这个惊喜你一定喜欢。嗯、浩泽。我跟江晨，你跟了谁？你你你，当然是你啊！江晨，失去挚爱的那种感觉，一定会让你毕生难忘吧？你们在干什么？厂长，你怎么来了？是我让他才来的。我真不明白呀，大学那会儿你怎么会看上从这个乡下来的尹丫头？我堂堂霍家大小姐，哪一点不比她强？怎么能甘心做你的地下情人呢？毛总，我每天起早贪黑打几份工养你，我还给你准备了生日惊喜，在这里背着我跟其他女人上床，你还骗人吗？以前算是我瞎了眼，从今往后你跟我是仇人。站住！你想分手可以啊，但是你得赔我青春损失费。我们在一起四年，每一笔花销我都记得一清二楚。你看仔细，你一共欠我一千二百五十块四毛二，想分手可以啊，结婚前。看什么看？你不会连这一千多块钱都拿不出来吧？你还是人吗？你吃的、穿的、用的，全都是我打了好几份工给你买的。你有资格跟我谈钱？你从头到脚，就连你穿的内裤都是花的我的钱。多钱的餐巾纸你都要跟我算，算是我眼瞎了。我要看中你，我要跟你谈恋爱。这一千五百。多出来的二百五算是我省里的，不用整。我们家珊珊有事情，这点零钱拿回去给你那个废物一样的赌鬼老爹吧。我这几年对你的付出，全都是为了狗。从此我们俩两情。小玉涵，我都失恋了，你还放我鸽子？你说我比我哥的天亮女人呢？记者，我哥要来抓我，我马上登机，先不说了。没有，我给你点了男模。男模。江云彻。我刚回国你就折腾我是吧？你确定我用这个东西就能把你妹妹带回家吗？文渊哥，我的好哥哥，我妹再不回家，我妈就要急疯了。我现在赶飞机去国外签个重要合同，需求帮帮忙，回头我给你做牛做马，行吗？副总，对不起，副总，对不起，走走走。
。谁啊？你姓江。这江怎么了？新疆外法吗？这是约翰给我点的男模，男模都长这么帅的吗？这就是江彻的。你哥说的，见面直接靠拢就行，可别怪我。咦，这人该不会是头牌吧？上来就玩这么刺激，江玉汉，我得答应你哟，男模、哦。那你说说，不亲，你要干什么？你知道我想干什么？乖乖接受，等我先走了。都听说云彻的妹妹跟家里关系不好，一个人住在这种地方，这是铁了心要离开江家。啊，这破手铐要一周以后才能解开。嗯，不行，我我现在就要解开。你要干什么？天哪，我该怎么办？难道这些天都要跟这个男模靠在一起？你还是放弃吧。像这种专业级的手铐，没有钥匙是不可能打开。原本这样靠住他，没想到我也钻了进去。算了，正好有理由不回父家，就当帮江少爷看孩子了。接下来一周，感谢手，刚好我们这个地方。他也没有家，还被迫成了失足男，他也太可怜了吧！怎么睡？昨天晚上你吐脏我的衣服，今天就由你买单。我。那个，我们要不然换一家店？这衣服都太贵了。刚遇见渣男，又要被迫养一周男模。这都什么日子呀？贵吗？当然贵了呀！像你这样下贱的，发一辈子传单，也买不起这东西。出门逛街也不掂量掂量自己是什么身份，钱够不够？这一身地摊货呀，还敢来这种地方？有心人呢，就是弄贱，还没有自知之明、嗯。浩泽啊，幸亏你当初把他给踹了。珊珊说的对呀、啊，这是你该来的地方。出门左转五百米有个批发市场，那才是你们该去的地方。太平洋是你家吗？你管这么宽？你管我买不买得起？你，哟，玩的挺花呀！大白天的和小白脸靠就不对。<笑>这是什么节目？我看你找的这个男人也不像是什么好东西，你还真是饥不择食啊！你。难怪江江说她前男友是她人生最大的。果真如此，你找野男人的本事真是一流，没钱还爱说。这还用说吗？当然是被你踹了之后呀，就凭他这种货色，找不到更好的了呗？是吗？是小姐。能接待您这样的客人是我们店的荣幸。这次商品，请您任意选择，我们随时为您提供服务。不是你是不是认错人了？荣幸，你看他这个穷酸样，像是消费得起吗？算了，咱们别在这儿跟这些下等人一般计较。我们去 VIP 区，那边可是没有消费几百万的会员进不去的。还是珊珊厉害，不像是某些下等人买个地摊儿，货比三家。<笑>走吧。能不能这 ？VIP 已经被
某位先生包场了。凭什么他们下等人能进，我不能进？就是。我可是里面的超级 VIP， 睁大你的眼睛好好看看。超级 VIP 也不能进，那两位可是我们店的贵宾，下等人，有眼无珠的是你们吧？不是你，我承认。你不是说你前女友是个废物吗？我看你才是废物吧！先生，我走。来人，把他们俩赶出去，别影响我们贵宾心情。不是你。到底是什么人呢、啊？那得问你那个好哥哥。哥哥？什么哥哥？连哥哥也不认，他只是铁了心要逃离江家。那家店是我客户的，认识而已。原来是这样，也对，像他这种颜值的头牌，客户肯定都是少年。给我起啊！这么一大罐、啊，怎么了？太少了是吗？我去得查一下还有什么补的啊。你觉得我需要这些吗？不不不，不需要不需要。香香，好久不见，听说你跟孟浩泽分手了？是啊，早分手了。我们现在是仇人，香香。一开始我还是不相信的。孟浩泽在同学群里说，说你被包养了，说的有鼻子有眼的。什么？我现在同学们都传的沸沸扬扬的，说你在给别人当小三儿。孟浩泽还说，明晚的同学聚会你肯定没脸来参加，现在正忙着伺候干爹呢。孟浩泽这个混蛋！明天的聚会，江江一定会去。江江，你和男友可真恩爱。哎，你们听说了吗？咱们班那个江城平时看着老老实实的，结果呀，一毕业就去当日本小三，半路打垮的。这是这种机缘不济事。我以前还那么看好他孟浩泽。哎，人家好泽同学现在也算是飞黄腾达了。你们看他那个现女友人山，人家可是小土的女儿。大家要是找工作不顺利的话，我可以帮大家解决。霍家公司欢迎大家，都是举手之劳。山山人土，不像是我那个被包养的前女友，找不着工作，居然出去卖。<笑>哎呀，<笑>高兴的日子，提这么晦气的事儿多不好呀！江城那种人，哪配跟霍小姐相提并论不成？哎呀，这有些人呢，就是上不得台面。浩泽人这么好，他居然不长眼。非要去给人做什么情妇？江城可是连同学会都没来，这分明就是没把我们这些老同学放在眼里啊！以后还要多仰仗浩泽了。这发达之后，可别忘了我们这群老同学呀！好说啊，好说。江城这个贱人，恐怕现在都没有脸出门。一个被我捉奸在床，光着屁股连裤子都找不到的人都能来，我有什么不能来的？我们在一起两个月，你吃的、穿的、花的全都是我的钱。分手的时候连五毛钱的餐巾纸都要跟我算。是你攀附上霍家大小姐，你还四处造谣说我被包养。你的脸是城墙吗？这么厚，我终于看到江江了。她和男朋友很恩爱，怎么被这么污蔑呀、啊？天哪，小董的女儿居然才是小三。所以说，是孟浩泽出轨，还给前女友造黄谣，这人好恶心。贱人，我和珊珊是真心相爱的，倒是你分手没两天就勾搭上小白脸了，还跑这儿胡说八道。还说不是被包养了，那这手铐怎么回事？你们挺会玩啊，真是不要脸！怎么了？我男朋友撵我，羡慕吗？浩泽，好厉害呀、啊！你一个小三主动发给我这些，明目张胆的抢别人男朋友，到底是谁丢人现眼？你，我，别动，他是我的，除了我，谁也。你知道你泼的是谁吗？能走进这餐厅的人非富即贵
，要不是霍小姐，你们能站在这里啊？光道歉就完了啊！你们两个都得给我跪下磕头认错！你做梦！妈的！你们还真是活该啊！连霍小姐都敢惹，这下谁有好心看了？把这两个碍眼东西都给我赶出去！敢欺负我们家珊珊，我看你真是活够！把他们赶出去！赶出去？你有这个资格吗？没事，经理，哎，经理是吧？哎，我是你们这的贵宾，把这两个人给我赶出去，影响我的心情了。贱人，你别以为你找了个有几个钱的小白脸就了不起了，我们珊珊可是霍家千金，一个天上一个地下，比得了。霍，霍先生。江江男友姓傅，那他跟那个产业遍布各行各业、商业霸总的傅氏有什么关系吗？对呀、啊，这餐厅不就是傅氏集团的吗？难不成他就是傅家大少爷吗？不可能，傅家大少爷从小就输在国外，身材矮小，相貌丑陋，天生痴呆，是个低能儿。我怎么可能退婚啊？他绝对不可能是傅家大少爷。原来他就是那个主动跟我退婚的女人。对的，好，把他们赶出去。来人，把他们俩人轰出去！永远拉住黑名单，让他们知道得罪了少爷，后果。是。啊啊！哎，你放开我！我可是霍家千金啊！他不，啊，不是。哎，走吧。你跟傅家是？呃，没任何关系。傅家只是我认识的一个客户，只是认识而已。果然，头牌的服务范围都是上流社会。那你赚钱一定很辛苦吧？是啊，没有一个好的身体，那怎么能行？怪不得有钱人都找男模呢，这身材真是养眼千江，你是不是在装穷啊？他还要装到什么时候？江家怎么可能比不上霍家？是啊，其实呢，我是富家大千金，会装穷的。嘿，信吗？信。傅先生。你好天真哦！咦，他为什么动了？是不是因为我？啊好热啊！怎么好几度呢？你你喝多了？她是江南彻的妹妹，你你在胡乱想什么？ Yeah, we 被我抓到了吧？你没有喝酒。江澈，以后别再让我跟他喝酒。昨天你喝多了，非要抱着我睡，我们什么也没发生。你听清楚了，你就点头，不要乱喊了。我居然真把男模给睡了，请问我需要付钱吗？
夫人，那晚餐厅里的是少爷。自愿回国也就算了，这身边的女人是谁？还未查到。不过那天傅少进的是霍家千金的包厢。霍家前些日子刚退了我们傅家的婚约，自愿这是亲自去追人家了。属下办事不利，需要去把少爷请回来吗？不必，离他总裁上任没几天了，他会回来的。放消息出去。就说我们富家非霍家千金不娶。哎呀，这这这！哎呀呀呀！大少爷，你好了没有啊？我手都快僵了。你在这待一会儿，今天钥匙就能上了，到时候你就自由了。不愧是头班，这肌肉，哇塞！喜欢啊？不喜欢，今天手铐就能解开了。我对自由渴望已久了。跟我绑在在一起这些天里，你很不情愿。嗯我收到富氏集团的录用通知了，我明天就可以去富氏上班了。一个工作而已。什么而已啊？富氏集团很难进的，这可是全球排名榜上都靠前的公司。解救一番。你说说你，你现在年轻可以干这个，你以后年老色衰的怎么办？你呀、啊，还是要有一份正经工作，脚踏实地的，对不对？年老色衰，我是干什么工作的？嗯，说。刚找到工作你就贬低别人的职业，江城，你怎么能这样呢？我不是看不起你的意思。太低调了。明天记得准时上班。顾少顾总，明天您总裁上任的一切都安排好了，需要亲自到场吗？我收到富氏集团的录用通知了，我明天就可以去富氏上班了。知道了。顾总，富少，富爷，我昨天才听说女孩跟丫头早跑国外去了。你妹妹出国了？是啊，就你回国当天，她连会所都没去。那跟你靠在一起的姑娘是谁啊？那跟我相处这些天的女人，到底是谁？给我一份富氏集团新录用员工的资料。是这个家，我认错了。那他不是在逃？那他把我当成什么了？听说了吗？今天是富家继承人担任总裁第一天，不让我们这种小员工有没有幸见到啊？别期待了，一直在传。新总裁能力不行，又是一个靠家里吃干饭的少年。
，傅家找霍家联姻，霍家千金都主动退婚了，傅家还继续贴着脸求联姻，咱们的总裁怕是愁得不敢见人吧？总裁。你真的听我的话，找了一份正经工作。江城，是这个江，我我认错了，不是在国。那他，他把我当成什么了？你该不会是总裁秘书？什么？翻一下。嗯嗯。你先别过去了。为什么？听说这个总裁又老又丑的，还很猥琐。反正就是别过去了。我为什么不能过去？你想，他三十多年都没有一个女朋友，娱乐八卦上面说呀，他喜欢男的。你小心点吧。我告诉你，他喜欢。你心跳怎么跳这么快？人事给我发消息了，我就先过去了。不管请问男的女的，总之你要小心一点。上班第一天就穿这么放浪，你勾引谁呢？你一个没身份、没背景的，反正进富士集团，不知道你赔了哪个蛋无税了。走后门才进来了吧？我没有赔税，我是通过一层层面试，靠自己努力进来的。刚入职的新人都敢顶撞老人了是吧？你今天就过来办离职？我入职的不是人事部门，您没有权利决定我的去留。你一个小丫头，刚出社会，规矩懂不懂？富士集团的规矩里面有欺负新人这一条啊！跟我作对，今天我就教教你什么叫规矩。哪个不长眼拦我？总裁，总总裁，这就是新上任的总裁。天哪，好帅啊！规矩，误会误会，副总，这都是误会。富士集团的规章制度里有欺负新人的规矩吗？你被开除了。副总，副总，我错了。副总不该抹黑集团形象。你到我办公室一趟。小姐，能接待您这样的客人是我们店的荣幸。这层商品，请您任意选择，我们随时为您提供服务。把他们赶出去。手伸过来，我错，副总，我不应该说你又老又丑的，我不应该说你喜欢男人，我不应该。我该怎么样？不应该跟您同吃同住，不应该把您当。鸭子，鸭子，我堂堂一个集团的总裁，竟然被当成鸭了，是头牌。请问，我需要付钱吗？江城，到，您放心，我跟您没有任何关系。上一周我们什么都没有发生，我绝对不会跟任何人说的。我怎么记得我们睡过，还同吃同住了一周，吃干净，不负责任。跟我来。夫人说，您必须和霍家林想退婚的话，让您明天亲自去宴会找霍玉山退。你有心事，离我这么远
，见了。不是喜欢吗？副总，千错万错都是我的错，您大人不计小人过。我都是你的错，不然呢？想什么呢？别紧张，以后这种聚会多的是。我都退过一次婚了，没想到傅家居然还死乞白赖的贴上。要不是我们家珊珊魅力大呢，连傅家都求着来临。而且还两次，珊珊，你不会不要我们？放心吧，等霍大少爷一出现，我就要让这个老男人颜面无私，对所有人宣布，我霍雨山绝对不可能嫁给这种人。原来你是让我假扮你的女伴。为什么是我？因为你比较有经验。走吧这个宴会怎么回事？什么阿猫阿狗都放进来了？没钱买衣服呢，就别穿出门，穿个假冒的出来，丢人现眼。第一次见撞礼服的，怎么什么人都能混进来？看都不用看就知道，霍小姐肯定是正款。那来了别的女人穿的肯定是假的。撞礼服我看过，一百多万呢。凭什么说我穿的是假？我看你身上这件才是假的吧，领口上的线头都没牵连到钱。我胡说什么呢？你个穷鬼，哪来的钱买礼服啊？我男朋友有钱啊，怎么就允许你勾搭富家千金，我就不能找豪门少爷呢？我劝你，赶紧把你身上这件假帽子给我脱下来，不然你别想给我走出这个宴会。你穿的才是假，要脱也是你脱。好、哦，来人呐！把设计师给我喊过来，江城，没想到吧？这件礼服的设计师呢也在现场，我看到时候啊，你还怎么嘴硬？珊珊，要不就算了吧，咱别跟这种人一般见识了，我们走。怎么？现在心疼起你的前女友来了啊？我霍雨山可是连富家大少爷都敢退婚的人。我没有。粗枝裂造，你身上这件是假的。粗枝裂造，你身上这件是假的。霍小姐居然穿假货，那可是国际知名设计师都亲口否定了的，不可能。我身上穿的怎么可能是假冒的呢？没想到堂堂霍家大小姐，连我设计的正品都不愿意买。以后我的设计也绝对不会提供给你。莫浩泽，你给我解释清楚，这件礼服可是我交给你去买的。珊珊，你听我解释，是我一时糊涂，我想着礼服就穿一晚上，一百多万多不值。烂衣服不生强的东西，连我买衣服的钱你都要捞一笔。莫小姐，你刚才说如果我穿的是假货的话就要脱，现在你穿的是假货，是不是也得脱呀？你，你。你在叫我做事，山鸡呢是永远变不了凤凰。就算你穿的是正品又怎么样？现在，毁了。
。你以为我会任由你欺负吗？礼尚往来，对待你这种人根本没必要好脸色。那你不是副大少爷吗？副总来了，他临婚期都这样了，怎么不上去帮忙啊？副总。不可能，傅大少爷，他明明又老又丑，怎么会？怎么是一个英俊帅气的男人，青年才俊，一表人才？江城傍上的是富氏集团的总裁，我从来没有想过要把你娶进来。傅家和霍家从来没有任何联系。他是富氏集团总裁？傅小姐，你假货东成，一百多万都作假，还怪你肯要？还有。你泼了我女朋友一身狠酒，毁了礼服，记得要赔。一定要赔啊，因为正品特别贵。喝吧。看什么看呢？这个废物，连给我买件衣服的钱你都要吞，滚吧！范小姐现在把你给甩了。为啥？我错了，你原谅我，再给我一次机会。是因为你那前女友，我现在就是富太太了。他居然是富家少爷，原本这一切就是属于我的，我才是和富家联姻的那个。江城，你就是个小偷，傅子渊是我的。我自己来。怎么，你很怕我吗？刚才在宴会上不是还很厉害吗？副总，刚刚突然跳出来一只猫。我居然进了总裁。过来，抬头。明天记得准时上班。你不开除我了？我什么时候说要开除你了？我以为你要找我麻烦呢，害得我提心吊胆。冷艳绝情小猫。哎呀，好羞耻！一刀雷劈死我吧！你明天要是敢迟到的话，到时候我就要找你。行吗？小亮，你见了我跑什么呀？别过来！这这这这是我家，我没有允许你进来。我们和好吧。我跟霍雨香在一起就，就是玩玩。我跟他完全是想让我们以后能有更好的生活。你当我是蠢还是傻？你说这句话谁能信呢？我和你现在没有任何关系，滚！你再不出去的话，我报警了。臭婊子，你跟傅总以后翅膀硬了是不是？啊！在一起这么久，你都没让老子碰一下。和副总在一起才几天呢，俩人手都靠在一起，玩的挺花的，这种滋味儿。你，小子，你给我装什么纯情少女呢？你们这种就是拜金。要是想活命的话，就拿出你跪舔副总的那一刀。来伺候伺候我，你放心，会把整个过程全部录下来。你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你
，我要吃了好多吃了。你是个荡妇。谁他妈坏老子好事？杜总，啊，不欢迎你，我我酒精上头，一时糊涂。没事吧？没事吧？我不该对他动手，处长，我错了，我不是人。哎，彭城，你也配叫？江小姐，哎，江小姐，我错了，你大人不计小人过，原谅我这个庞八蛋吧。江小姐，副总，我知道错了，你饶了我。副副副总，江城，江小姐，你劝傅爷冷静冷静。江城，傅爷，不要。好好招呼他。是，对。怎么会？昨晚都被折腾成那样，今天还想着什么办法？江城啊，我看你脸色不是很好，是不是身体不舒服啊？要不这些活我叫其他人给你弄？不用不用，这是我应该做的。年轻人啊，多做点也好。这些文件做完以后，直接送到副总办公室吧。以后啊，还指望江小姐在副总面前听我美言几句。我可是为副师立下过汗马功劳的呢怎么咱的工作也这么辛苦，这么晚都没下班？人家都等了你快三个小时了，傅思渊，你别太过分。谁？谁？我来送资料的，你们继续。进来。对不起啊，我就是来送资料的，打扰到你们。不是我，刚才那个女的是我妈给我介绍的相亲对象。江城，你在想什么呢？你真的以为人家富氏集团的掌门人能看上你这个丑小鸭？那你看中了吗？我跟他说，我喜欢小花，冷艳，绝情的那种。我微信早改了，是吗？你在想什么？我什么都没想。那你刚才为什么不？嗯？妈，以后别随便往我公司里面给我送女人，我没兴趣。你要么把儿媳妇给我带回来，要么听我的安排。你都三十好几的人了，身边女人一个也没有，我这不是着急吗？我们傅家这么大的家业，总不能后继无人呐、啊。
好、啊，我知道了。你说谁家的儿子像你这个年纪还光棍一个呀？我以为我能早早的当奶奶，现在看呀，只能在这里喝茶盘珠子喽。妈，别糊弄我，下周啊，要不把儿媳妇给我带回来，你这富家家主的位子就别想坐了。一周内结婚，王总，咱部门今年的业绩全指望你老人家了。是啊，要是没有黄总，我们这一群人就要去喝西北风了。要是有什么没听黄总下来的，您啊尽管吩咐。过奖了，过奖了。不过以我黄某今时今日的地位，就算把父子英站到我的面前，也得敬我三分。<笑><笑>江晨啊，虽然啊，你是公司的新人，但是呢，我很看好你，能力不错啊，陪我喝一杯。黄总，我不会喝酒，喝一杯都不行。这可是黄总亲自给递的酒，怎么喝？刚入的社会，就是没眼力劲儿。黄总的面子都不给。江晨，你也太没意思了吧？我们部门以后的业务可都要靠黄总。喝。嗯，哎，这才对嘛，懂事啊啊！终于落到我的手里了，小美人，长得挺嫩的。哪个不长眼的敢听老子？对我的女人敢下药，真是色胆包天啊！副总啊，我不知道她是你的女人。我再也不敢了，饶我吧！我我明天富氏集团取消跟你一切合作，富氏集团的产业对你封杀。<笑>不都是跟你说了吗？不让你喝酒，被人下药你都不知道。对不起，他要救我吗？还守了我整整一夜。傅总，你为什么对我这么好？傅总，是是喂，贾长明，你一直问我要钱去赌，我没有钱给你了。我听穆浩泽说，你办了个大款。穆浩泽，三十万，也就你跟大款多玩几次的事儿。没有钱，我也没有大款，三十万你怎么不去抢啊？忽悠我什么？吃马赢了。长江，再给爸一回钱。爸一定能养回来，相信我，这次一定能养回来。给我钱，给我钱！陈总，陈总，再给爸一回钱，我相信爸一定能养回来。相信我，这次一定能养回来。这次你不把三十万打回来，我这，我就把你妹妹统统给卖了。你要存点钱。江长明，你
还是不是人呢？彤彤还在上学，他才十六岁啊！那你就把钱打给我，你走。别怕，有我在。他一直问我要钱去赌，可是我不给他的话，他就拿我妹妹威胁我，要不然彤彤连学都上不成。他这么倔强，直接给他钱，肯定不能接受。对不起，啊，那你见笑了。我们做过交易，你需要三十万，而我。需要一个人和我结婚，应付家里。我们不如各取所需。结婚？我和你。夫人，霍小姐来了。珊珊今天来呢，是来给您道歉的。之前是我不懂规矩，无理取闹，退了夫家的婚约。阿姨，这是我托朋友啊，从国外带回来的玉镯，我想跟你粉配呢。一直听闻霍家千金名声在外，果然长得标致。阿姨，之前是珊珊不对，现在子渊哥哥有婚约了吗？哎呀，没有。要不你再考虑考虑子渊啊？那不知道子渊哥哥现在还愿意联姻吗？不愿意也得愿意，要不然他还把我这个妈放不放在眼里啊？阿姨。我想去富士工作，跟子渊哥哥好好培养培养感情。也是，你们年轻人啊，就得先培养感情，再谈婚姻。是阿姨呀、啊，好吃过急了。傅子渊，我一定要拿下你！我居然真的跟总裁结婚了？有什么不可能的？嗯，您放心。我一定会尽快赚钱，把这三十万还给您的。我知道我们是协议结婚，不会干涉各自的生活。呃，如果你想离婚的话，我们可以随时终止婚约。我绝对不会跟任何人说我是您的妻子，不会跟您添任何的麻烦。你一口您的，傅太太，我们的关系什么时候变得这么生疏了？刚结婚就提离婚，还有自己的妻子的事情，算是麻烦吗？老公，嗯，总裁夫人，我真不是在做梦吧？哎，听说了吗？咱们部门要来一个新总监了。外面都在传，到时候来的新总监是咱们副总的未婚妻。我知道，副总。各位好，我叫霍雨山，是新来的总监。去给我倒杯热水。真是冤家路窄呀、啊！嗯，闹到我手里，你完了。没听见吗？去接水啊总监，喝吧，小心烫啊！你是干什么吃的？连倒杯水都倒不好。刚才你推我，让我扎破手的时候，不是挺叫嚣的吗？我给你倒水，是尊敬你的身份。现在这个叫做礼尚往来，你江城要没好果子吃吗？不一定哦，江城跟副总的关系可不一般呢，这下可以好细看了。我们还是做好自己的事吧，少掺和进去。多了，谁干的？你为什么不告诉我？新上任的霍总监了，我我也没亏，我也把他搞成这个样子。是。没关系的，都一定会好转。但是我弄伤了你的未婚妻，会不会被责怪？未婚妻？全公司上下都在传霍雨山是你的未婚妻。我倒是想告诉全公司，我已经结婚了
，正都领。可惜啊，是有些人不让。毕竟是假的，闹得人尽皆知，不好。如果我告诉你不是假的，你母亲是不是很喜欢霍雨山？我会处理好这一切。如果你不想霍雨山再复试的话，我可以让他开除。不用，不用开除他。这样就像是我滥用私权了。我倒是希望你能滥用富太太的权利，巴结我，讨好我，求我帮你处理掉霍雨山。怎么讨？像这样。富家跟霍家哪里不合适了？人家珊珊同意联姻，你这什么态度嘛？你都多大了呀，非得等我死了才能当上奶奶吗？结，你结婚了？你结婚了？哪家的姑娘？我见过吗？臭小子，你怎么不早说呀？过几天就把她带回家了。我不管了，真好。乖女儿，是你？你怎么知道我住在这儿？多亏你有个好前男友，要不是他，我还不知道你的地址呢。你要干什么呀？你拿来吧，你。干什么？我要钱。给老子钱！不是刚给了你三十万吗？这才过了多久，我没有钱啊！你个小婊子，再多找几个有钱的睡，不就有钱了吗？谁老是钱？我没有钱，是吧？硬了是不是？还想跑？我想你妹妹被卖，老子把你卖了。老张，放心吧。我们家丫头水灵着呢，她呀是你大了。小丫头，真嫩，待会儿叫起来一定很好听。你别过来，你别过来，你要反过来，我杀了你！我就喜欢你这样有个性的，有真福欲。救命！你敢踹我，不想活了你！我给老子钱，老子就打你，我打了你给。站住！你老子想打死你！哦，嗯，你们，你们是谁呀、啊？他可是我花十几万买回来的，你们想干什么？啊！哎呀！哎、啊，饶了我，不怪我呀，都是那个江长明干的。我的钱不要了还不行吗？江长明，他连亲生女儿都敢卖。之前和他在一起喝酒，他说他女儿是他自己捡回来的呀。嗯、啊。哎呦，哎呦，也是，像这种人渣，怎么配做父亲？把他双手给我废了，送到警局。是。啊啊！去查一下江城的身世，没查清楚之前，先留一下张长明一段时间。是。不过，副总，那老头子喝醉的话能信吗？今天魏小江小姐已经出动全村警力了。信。为他做多少事情，都值得。别打我！别打我！别打我！对不起啊，都怪我，怕我来的太晚，我保证以后不会有人再敢欺负你。
不子曰，你为什么对我这么好？我还不清的，这样协议到期以后，我永远不会到期。程程，我是真心喜欢你，和你说结婚，不是为了应付家里，你的坚强和不屈，是我这辈子见到任何一个女人身上没有的。程程，我真心实意喜欢你，也是真心实意要跟你在一起一辈子。你愿意给我一个追你的机会吗？不可以，因为我已经喜欢你了。马上把那什么结婚的女人给我离了！要不是珊珊说，我还不知道你娶了一个人品这么差的老婆，没身世也就算了，工作也不上进，人也浪荡的很。不可能。好啊，不离婚是吧？那他也别想踏进富家大门一步江城，你盗取公司机密，你完了，你完了！我跟你说话，你没听见吗？你盗取公司机密，赶紧滚蛋走人！第一，我不是小三；第二，我没有盗取公司机密，你不要血口喷人。昨晚公司收到匿名举报，你跟进的项目已经被对方公司抢了，他们的数据跟咱们的一模一样，你还在这狡辩呢？我跟进的项目都要向你上报，你在这里贼喊猪贼，有劲吗？你胡说什么？霍总监可是副总未婚妻，你污蔑他。做小三还这么嚣张，真不知道你是怎么混到护士来的。你被开除了，再不滚蛋走人，就等着吃牢饭吧。我能抢你男朋友一次吗？就能抢第二次？跟我斗，你还嫩了点儿！你就不要脸！吵什么？副总，江城他以下犯上，当着这么多同事的面，他一个小员工居然敢推我，在干什么？职场霸凌吗？自己去人事部门办离职？副总，江城他盗取公司机密。难道你连这都不管吗？你的意思是，我的妻子帮助外面的公司？妻子？我没听错吧？副总说江娘是他嫂啊。总裁夫人。你说他盗取公司机密，倘若我要查出来，这件事情和江城没有半分关系。你，霍女士，如果让我知道是你自导自演的话，我会让霍家替你收场。盗取机密的事情，我会给你个清白的。无所谓啊，反正你早就知道是霍雨山做的。吴子源，你拿我当诱饵？什么诱饵？这个项目呢，是你给霍雨山的，因为你知道他遇到比较难的项目呢，就会丢给我，方便找我的麻烦。这时候你再英雄救美，顺便把霍雨山给赶出公司，还拿到了富氏集团的项目，这叫什么？这叫一石二鸟。你呀、啊，真聪明。对啊，我是这么想的。我想把他赶走，但是你又不想让我滥用职权，那我只能让他自己跳江了。子言，你好腹黑哦。但，但是我没想过。你在公司被同事排挤，都不告诉我。我内心强大，不在乎这些。但是我在乎，程程，你可以无条件依赖我。所以你才要当众给我名分，公布我是你的妻子。是我想你，给我。够吗？不够。
，傅子云。到底什么时候离婚呢、啊？善山人那么好，你非要想不明白，娶个来历不明的女人。您先别着急，待会儿有一场好戏等着您看。夫人、傅少，霍家来人了。进去。顾贤，顾贤，你这是做什么？起来，子渊。顾少，是商战部队盗取了富氏集团机密，有了别的公司，我带他给你赔罪来了。什么？富氏机密？不是，阿姨，阿姨，这都是误会。啊，你这段时间也请了不少霍家项目，还请你高抬贵手，给霍家留条活路啊。那要看看你这个好女儿是什么态度。到现在都说是误会，职场霸凌，用热水泼人，用玻璃伤人，污蔑他人，盗取公司机密，这桩桩件件哪一件事情误会你了？珊珊啊，珊珊，你你你都做了些什么？什么吃书达理、品行端正的大小姐，你在我面前都是猪。我是儿媳的人选，阿姨，你听我解释。从今以后，我是跟你没有半点关系。副少，我一定会好好教育夏夏，还请您高抬贵手，就放他一马吧。他以后绝对老老实实。我就这么一个女儿，她可是我的命啊！再有下次，霍家你还要一主了。看到了吗？这就是您千挑万选给我选的好儿媳。亏不是想让你娶一个好人家的姑娘啊！这霍耀哲丢了个女儿，剩下的当宝贝，我以为他会是……跟我结婚的那个姑娘，人挺好的，您要不要抽个时间见一见？我可不信。这是被狐狸精迷了眼，大户人家的千金小姐都不靠谱，这没有身份背景的呀，就更不行，趁早离婚。您连见都不愿意见，就这么着急下定论吗？好，好，好，你去安排，我见就是了。接着再说这个啊，哎，哎呀，看来啊，我真是老了，以后啊，得多出去走走才行。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，阿姨，您脚没事吧？哎呦，我疼死了！这这儿也没什么人啊，要不然我先帮您揉一下，然后再送您去医院。呃，我学过一些，您别嫌弃我啊。小姑娘，有男朋友吗？有啊。我送您去医院吧。真可惜，我儿子是大龄剩男，你要是也单身的话，你们还能认识认识。果然，好姑娘早被人抢走了。哎，早上迟到了，说吧，怎么办？上班路上助人为乐去了。迟到就按照公司的规章制度来啊，傅总，每个迟到的人都会被你要求送咖啡啊。那倒不是，我只是单纯的以权谋私吧。他怎么做到这么理直气壮的？晚上陪我参加一个慈善晚宴，带你见个人。不能说金家长，不然。他肯定紧张。我先上个洗手间，等一会儿再来找你。小姑娘，我们又见面了。阿姨，你脚好了吗？
早好了，多亏了有你呀、啊。哎，你怎么自己来宴会啊？男朋友呢？丢下你一个人，真不靠谱哦。没有，阿姨，我老公他去洗手间了。你结婚了？子渊出事了，阿姨，我我我还有点急事，我先走了。啊，多好的小姑娘，可惜、啊、不是我儿媳妇。妈，不是让我见你挑的媳妇吗？人呢？连我这个婆婆的面子都不给。你还指望他有多好？我今天刚遇到一个小姑娘，可惜人家结婚了，要不然还能给你争取一下呢。反正啊，你自己挑的老婆，我是看不上。妈，程程不知道我今天要带他来见你，可能有什么急事先离开了吧。思渊，思渊，江成明。你爸的命现在在我手里，你把我害得那么惨，现在轮到你了。强强，快救救爸爸呀！我想让你爸死的话，现在就给我跪下磕头认错。贺小姐，我认识你了这么久，你终于做了一件什么事？啊！哎呦哎呦！你不管你爸的死活了是吧？好，我就当着你的面把他胳膊给卸了。求之不得呀！强总，务必不要放过他。江长明，你还是人吗？你把你的女儿卖给一个老头，非常可惜。您真的是一个……你们继续，继续啊！我跟我们家副总打电话去了。哎呀，强强，救救我！我可是你亲爸呀！哎呦，哎呦，哎呦！一会儿就把他给我扔到天桥底下去。气死我了！等等，卸老东西还有用？你怎么在这儿？怎么跟踪我、啊？珊珊，这老东西成天问江城拿钱，你拿他威胁肯定没用啊！我有别的办法。霍子，救救我！你让我从乡下过来找江城，我也来了，快救救我！让我干什么都行。啊啊！给你个表现的机会。家人们，你们好，欢迎你们来到我的直播间，我叫江长明，你们大家都来给我评评理。我一个人含辛茹苦的把江城城养大，到头来。他连我这个爹都不认啊！要不是我从乡下进城，我还不知道他嫁了豪门，当起了少奶奶呀、啊！你们看，你们看，他电话号码、微信，一切联系方式都把我这个爹给拉黑了呀！江城啊，你父亲在外面闹事，要不要出去看一下？感谢你们家庭的支持。乔长明，你干什么？你们看，这就是富家少奶奶，见了我连爸爸都不喊。乔长明啊，你有什么事情我们私下解决。你以为我傻呀、啊？你是怕我闹起来丢了你富家少奶奶的身份吗？还私下解决？哼！以前还以为副总妻子挺亲和，在公司当个小员工，没想到知人知面不知心肠，连亲爹都不认了，真是为了嫁入豪门不顾一切。说不定还有什么隐情呢？你不就是想要钱吗？我都已经给你了，你还要怎么样？我为什么把你拉黑了？你自己心里没数吗？你一个当女儿的，孝敬自己的父亲，怎么了？你没钱，傅子渊有啊，找他有啊。傅子渊的钱跟你有什么关系啊？我为什么要拿他的钱给你去赌啊？你配当一个爸吗？从小到大，你不是打我，就是拿我的钱去赌、去喝酒。前些天你还把我卖给一个老头子，你说我为什么连一声爸都叫不出口？哎呦哎呦！你血口喷人，你连你亲爸都推，我不活了呀！我不活了！谁说你是江城的心中父亲？这就是我那女婿吧？哎呦，真是一表人才啊！这程程不给我钱，你别来沾亲带故的，程程跟你没有半分血缘关系。你说什么？交给我处理。你，你怎么知道的？来人啊！八寨集团闹事的，闲杂人等，赶出去！你你你，哎哎，这有钱人他不讲理，这有钱人他不讲理呀、啊！
江长明早年是九号的，把自己老婆打跑后，怕没人给自己养老，所以就领养了你。同堂里的妹妹江童也不是清纯。我早该想到的，这些年无论我做的再好，换来的都只有打骂。我拼了命的向上爬，我想要逃离这个窒息的家。我靠着助学金上到高中，我自己打工赚生活费供自己上学。好不容易到了工作，我以为他能放过我了。对不起，给你添了这么多麻烦。江长明就不配做一个父亲，他就是一个吸血鬼。好了，以后再也不会有这些噩梦。上午好。混沌，그대뿐인데。是，不是你家吗？来、哎、你家干嘛？当然是见家长了。可是我,我什么都没准备啊。没事儿，不用急，走。少爷，夫人说了，你选的妻子她不见。夫人说，少奶奶的父亲在网上闹得沸沸扬扬。短短几个小时，富士股票大跌，给富士带来很大的损失，他绝不会承认这样的儿媳妇。对不起啊！你每天要跟我说多少句对不起呢？没事，走。好，那麻烦你转告我母亲，告诉她，我这辈子除了江城这一个妻子，我谁也不认，不管她见还是不见，都不变。傅慈年因为这个小狐狸精连傅家都不要了，心里他的富太是值跌了多少？少爷和少奶奶在门外，在家门，仗着女人跪着吧，跪到我心情好了再见。夫人让少奶奶在这跪着，跪到她消气再见。跪着，他是这么说的。我进去找他。不要，如果不是因为我。江长明不会来公司闹事，也不会搞出这么大的动静。不管他是不是我的父亲，我都要为此负责。夫人对我有怨气是应该的，你们母子不要因此生气。但是我不能看着你在这跪着呀。夫人是没事的，他只是太担心你的终身大事。转告我的母亲，等她什么时候认可这个儿媳妇，我再起。你跪着干嘛呀？你快起来！等她什么时候让你起来，我再起。少爷，哎呦，你这是干什么呀？夫人，少奶奶和少爷两个人看起来情投意合，外面的雨这么大，您看。要不就让他们胡闹！慈云什么时候变得这么冲动？他是被吓蛊了吗？想跪就跪吧，跪了又看看这个位子，装到什么时候？少爷，不是同意见少奶奶了。程程，程程，那个打的怎么样啊？妈，我知道你为我婚姻大事太伤心了，但是江城是我真正喜欢上的人，你这么做，考虑过我？你不是来看他了吗怎么是他？医生说是因为贫血，再加上名誉，才引发的高烧，现在体温刚正常。啊，儿子，你说他是你妻子？小姑娘，有男朋友吗
？有啊，啊，我送您去医院吧。你怎么自己来宴会啊？男朋友呢？丢下你一个人，真不靠谱哦。没有，阿姨，我老公他去洗手间了。你结婚了？不然呢？哎呦，完了，完了，完了呀！真是我儿媳妇儿啊！我都做了些什么嘛？儿子。就是我之前跟你说的，我遇到过的那个小姑娘啊。她，妈，你要是把我老婆给吓跑的话，就全怪你。你妈真的同意见我了？她呀，现在巴不得快点见到你。这次不会是鸿门宴吧？走吧。我来看看我儿媳妇儿，疼疼对不对呀、啊？身体好点了吗？这腿还疼不疼啊？这是夫人亲自为少奶奶熬的汤。阿姨，是你。哎呀，都是一家人，成成啊，之前是我做的不对，你看看这些有没有喜欢的？不喜欢呀、啊。还有这些首饰啊，你尽管挑。阿姨，这些都太贵重了，我不能收。你还是收下吧，不弥补你，他估计要一直愧疚下去。程程，你是不是还有埋怨呀？怎么到现在了还叫我阿姨呀、啊？妈，哎，太好了，这就对了嘛。我哎呀，我我我婆婆推我进来的，呃，要不然我换一个房间。为什么要换房间？我我因为我怕我对你做点什么，那你想对我做点什么？做点成年人该做的事情，比如……嗯，很舒服。你是不是偷偷练过呀、啊？说法这么专业。堂堂富家大少爷，在家里给我扶低坐小。这感觉真棒！这就是你说的做成年人该做的事情。听老婆的话，不是成年人该做的事情吗？本宫，你是故意的？你说什么呢？我听不懂。我也不懂。我错了，您带着我大人去原谅我吧，我不开玩笑。我老婆呢？怎么会错呢？有人敲门，不要管。你还是去看一下吧，不然不太好。妈，您来干嘛？我只是想来关心一下我儿媳妇嘛，她身体有没有不舒服？需不需？不需要。妈，您没有夜生活。但是您儿子我，我有啊！啊啊啊！好好好好，我走了，当我没来过啊！你们继续，你们继续
大家点，网上传言都是真实的吗？回应一下吧，再试一下，解释一下。什么？你竟然敢打我！你打招呼的方式就是扇人巴掌吗？来，你们要的挂面头条来了！堂堂富士集团总裁的妻子，居然当小三！张小姐，听说您是出卖身体上位的。富家两次联姻，霍家您是怎么从中截胡的？张小姐，请问你这是吃三当三吗？回答一下，你真的是小三吗？回答一下，张小姐，回答一下。江城是我的妻子，再有关于他不实的言论和八卦散播，富氏集团将追究到底。顾总，他们只是对豪门八卦感兴趣，和我没关系的。小三滥的手段，集团的安保都是摆设吗？以后富氏集团，顾雨山不得入内。带走。以后再关于我太太不实言论的话出现一条，我就告你家。出去。结婚吧。结婚吧。我们不是已经结婚了吗？你看，你手上还缺个戒指，我还差你这场婚礼。傅大少爷，你真是想一出是一出。我一直都有在想，被那些记者这么一闹，我觉得不能再拖了。傅家少奶奶怎么能受这种委屈呢？还有脸来找我？不是说江昌明那个老东西有用吗？还不是让傅启元摆平了？以后别再来找我了。珊珊，珊珊，你不能不要我呀！咱俩在同一条船上，我也不知道傅思渊为啥对江城那么好。要不是因为你这个窝囊废，我早就和傅氏联姻，成为万众瞩目的傅太太了。珊珊，哎，珊珊，我还有办法。你觉得我还不信你吗？我现在连傅氏都进不去了，凭什么他江城能得到一切？傅思渊在找江城的亲生父母，我有线索。我有线索。说，江昌明手里有江城亲生母亲的项链，所以傅思源才一直没动他。我们把项链抢了，用来威胁江城。你不早说？不知道慈月等会儿看到会是什么反应。哟，我当是谁呢？一个小三也配在这儿啊？我也当是谁呢？一个被我捉奸在床，还整天想着我傅太太位置的人，也配在这里叫嚣？哎，怎么，你跟那个软饭男穆浩泽修成正果了？那真的要祝福你呢啊！要不是因为你，我早就是傅太太了。你这个小三！你怎么小三小三的挂在嘴上呀？你生怕别人不知道你是小三生的呀？你我，你也只知道扇巴掌，又坏又蠢。怎么，我说错了吗？当年你母亲逼死霍家正主的正妻，小三上位呢？是吗？那我再怎么样也比你这个没爹没妈的贱货强。我妈的项链怎么在这儿？你别。江昌明这个老东西啊，真是个怂货！我不过就威胁了几句，就吓得尿裤子了。你还给我！你想抢啊？啊？不想要你的项链了？爸、啊，我求你了，你把项链给我吧，那是我妈留给我唯一的东西，我求你了。哼，原来是个琉璃的，老子还以为能卖个好价钱。
真晦气！嘿，就不给你，以后不给老子好好赚钱，项链就别想给我了。你要干什么？干什么？哎呀，我这个鞋子呢，有点脏了，不如拿你的婚纱给我擦一擦。嗯、这就是得罪我的下场！我要你现在就跟夫子渊分手，不可能！是吗？那我就让你看看。我是怎么亲手把他毁掉的？不，组长，你像毛这么过人做的聪明人，你还能不能再考虑一下？他把我们的项链给丢了。珊珊，你愣着干什么？还不赶紧道歉？爸。你疯了！一条破项链让我给他道歉？子渊哥哥，人家只是不小心的。说吧，多少钱？我赔就是了。赔？我要你给我找回来！一条破项链才值几个钱呀？我出百倍赔。怎么？我太太还会讹人啊？钱我有的是，我太太说了，要让你找回来。让我找回来？外边都是草丛，让我找回来。霍总，跟霍家合作，我可没有见到诚意。珊珊，还不赶紧给傅太太找回来？爸，去啊！给你，脏死！站住！刚刚是怎么对他的？我，还不给傅傅太太跪下，求他原谅！你让我给他下跪，我可是霍家千金，你让我给一个没爹没妈的贱人下跪！你要成了我丢丢，别把我们的孩子丢丢！你要谁家我给你，你要我的命我也给你，我求求你，我求求你了，不要，不要，不要，不要，不要，你不看看自己得罪了谁，得罪了傅总，难道还要我们霍家替你赔罪吗？跪下。对不起，你说什么？对不起，江晨，我不该总是找你麻烦。你知道错了就跪着吧，我一定要杀了你，去死吧！珊珊，快起来，等不等啊？哎呦，女儿。别再去挑战傅慈元的底线了，得罪了江城，咱们霍家都得玩完。爸，凭什么好处都让他江城得了？明明我原本才是傅家少奶奶的。你要真看不上江城，就悄无声息的。嗯、你可真够狠的。果然姜还是老的辣呀！哼，沈清，你真是阴魂不散，女儿命真大，扔到穷乡僻壤的地方都活下来了。可惜，她好日子就到头了。<笑>这就是您千挑万选给我选的好儿媳。不是想让你娶一个好人家的姑娘吗？这霍耀哲丢了个女儿，剩下的当宝贝，我以为他会是……给你，脏死你！去查一下，霍耀哲
早年丢了那个女儿的线索。副总，您怀疑少奶奶是霍家祖丢的还是？我怀疑，江城母亲的相连，跟霍永哲有关系。看什么呢？小小声点，你说我该怎么合理的把这个交给他们呢？直接给。呀，你不懂，小年轻的脸皮薄，要不我现在就把这个塞进去，假装是我儿子买的。告诉你是啊，什么东西啊？情情趣内衣。什么，儿子，你什么时候来的？我一直都在。我们脸皮啊，确实薄。不过，你想假装是我买的？哪里想假装是我买的？我不是打扰过你们吗？想弥补你们。我年纪大了，想当奶奶怎么了？爹，把农夫先给你管。机会来了，快去，快去。都是过来人。手上是什么？新衣服。嗯，没什么。哎。嗯、啊，这这是赵女士的手表。父亲，你以后还笑啊？啊莎莎，你用的东西都是你做的馊主意！你怎么一直出现在我面前的？莎莎，别总想着当什么富太太，我幕后则对天发誓。会爱你一辈子，爱到什么都愿意做，愿意，愿意，上刀山下火海，我都愿意。不要你啊，我讲什么？不要你啊。莎莎，你喝醉，杀人可是犯法的。我就知道你是个窝囊废，莫泽，我可是霍家大小姐。珊珊，好像。差不多吧。虽然呢，实际身高比你矮，但是你比我大，是不是也可以叫你大叔？我有这么老吗？到时候看是谁养的谁
开玩笑。傅子云，你一定会没事的，你一定要挺住啊！傅子云，我，我，我，我，我。你们杀人了！什么我们杀人了？车你开的，酒你喝的，人也是你撞的，关老子什么事儿啊？为什么要救我呀？要撞的人是我，躺在病床上的人也应该是我。我宁愿是我出车祸。刘然，查到凶手是谁了吗？事故路段监控被毁，肇事者撞人逃逸，目前暂无消息。继续查，凶手故意朝我转过来，这是蓄意杀人，绝对不能放过他们。是。你一定不要有事，不然，不然什么？你醒了？你是谁？我，我是你老婆呀。我老婆又是谁？你失忆了。我老婆又是谁？你失忆了。逗你呢！你吓死我了！我好怕你再也醒不过来了。我以为你真的失忆，把我给忘了。啊，懂。没事吧？对不起啊，我不该这样做。刚才吩咐别人去查凶手，那么有气势，怎么现在死亡给你想到了一声？我不但是听到了，而且我还猜到是谁干的。继承抓到了，得回你吩咐的及时，不然差点登基。是。找他，求求你原谅珊珊吧。那天是因为他喝酒，他对酒酒的开车撞人吗？惯子不害子，火星城连这一点都不清楚吗？凭什么让我丈夫白白受伤，原谅不了？是是是，傅太太教训的是。傅总，傅总，我真的没有想中你。你叫我直男子，我也不敢的呀！想撞的是我太太是吗？我忍了你这么久，你却想杀了我，下半辈子，你在牢里翻信吧，在牢里翻信。不要不要，嘉诚，我知道错了，我知道错了，我不想坐牢，我求求你，自作孽不可活。副总，只要能救珊珊，我愿意把整个霍家都给您。为了这个人，是，我愿意。珊珊是我女儿，只要能救她的命，我愿意把整个霍家都卖了，那也值了。<笑>好一出父女情深的大戏！你为了小三的女儿，宁愿送出霍家，你暗中教唆霍女神，去杀掉自己原配的女儿。你真是好样的
？什么？你你在说什么？这个女的，蔡文琪。原本想早点告诉你的，结果发生了车祸。你说我是他的女儿？你说？我是他的女儿。对于这件事情，霍先生应该比我更清楚吧？当自己得知江城是自己的孩子后，恨不得亲手杀了他吧。江城和我家是姐妹。他明明就是个从乡下来的野丫头！你给我闭嘴！霍家的产业原本就属于沈家，你霍耀成二三十年前就是一个一穷二白的小混混，是因为靠上沈家姐姐才成为了赘婿。谢谢，嫁给我吧，我保证一辈子对你好，跟你一同打理沈家基业。传闻你的原配妻子是因为难产大出血而死。孩子也因此失踪了。事情的真相，需不需要我一一告诉你听吗？你对得起我吗？你不是人！嘿，臭娘们，要不是你们沈家有几个臭钱，谁会看得上你啊？实话告诉你，沈青。你们沈家的大部分资产都已经被我秘密转移到我霍家了。你不是说带我找孩子的吗？我的孩子呢？你把我孩子扔哪儿了？孩子，估计早就饿死在哪个犄角旮旯了吧？星星啊，我给你买了份天价保险，受益人啊也是我。从此以后，公司姓霍，你就放心的去死吧。霍家本来就属于江城。你不是人，他是你的妻子，我是你的女儿，你都把我扔掉，你把所有的爱都给了这个小三的女儿。江城，我也想弥补啊，可我晚了。二十年前，我妈求你，求你不要把我扔掉的时候，你为了保险，你把她推下悬崖，你怎么弥补啊？来人，他们带下去，好好招呼，送到监狱去。是。不走，我不想走了，不走，不走。杀你！我没杀你，笨蛋！没杀死。哎，刚出院就要接手霍家事务，霍太太可是一点都不心疼我。这个我抽一下，就只有这个。那你还想要什么？我还要，我还要，多吃点。我要的可是对体育。不行，医生说了，你刚刚康复，不能做剧烈运动。那你就主动点。我倒是觉得，副总需要一些清热去火的呢。就你靠自己。霍氏集团董事长霍家千金涉嫌故意杀人罪，双双入狱，另一亲生女江城继承霍氏集团。霍家的女儿，这究竟错过了什么？飞黄腾达，成了富太太，是不是也该分我一杯羹
，耗子像不像变有钱？来一票大的。你们要干什么？你，刚才谁要钱？给我钱、啊！你现在是富家千金了，有的是钱。我和你爸一人一千万，从此两清。你这是敲诈勒索！怎么能是敲诈勒索啊？我们这是属于和平。跟他那么多废话干什么？我给钱，回家就把你妹妹卖了。你要是敢听董董的话。我绝对不会放过你的！哈哈哈老子一屁股债，还打不了一千次。你冷静点，你弄死他，傅慈烟能放过你吗？你想不想要钱？想要钱别说话。我们霍家有事情，我和你爸要的不多，给了钱，我们就走。妹妹是你的。好，我给，但是我把霍家都交给了傅慈烟，我身上没钱。那就给傅思渊打个电话，让他打钱啊！但是你不能乱说话，要不然被你死掉了。到家了吗？我马上就完事。我最近想买一条项链，还想换一个手机，要不你给我两千万？好。<笑>副总和夫人感情真好，去，派人去给我找江城的下落。夫人出事了，他那么倔强，不可能问我要钱，更不会哭穷。手机有定位，去查。是。不行，两千万太好了，四千万，重新打电话。这个四千万也不够，我们要一个亿。痴心妄想，我不打，不打。我打老子就弄死你！傅慈渊那么喜，这钱来的也太轻松了吧！给老子钱，一个亿，我让你老婆面就没了！来了，别过来！你再过来，你老婆就死了！他不想活命的人是你！叫我干什么？啊！哎哎哎哎！我操！哎，傅爷，我错了，下次不敢。都是魔华寺叫我干的，呃，听听是我女儿，我怎么可能害我女儿？哎，说什么呢你？张明，你什么事情都干得出来？把他们给我废了！敲诈勒索一个亿，想来没辙，就在监狱里面给我待着吧。老板。要不然一千万，老子早就打走了呀！这个谁说要加价的？江城女狼狈为奸，贪心不足。你妹妹彤彤，我已经派人去找她亲生父母的下落，所以你不用害怕。江长明进去之后，他会无家可归。我的生父。害了我妈，把我扔了。我的养父一直问我要钱，我也真的很想体会这种被家人爱着的感觉。有我，还有咱妈，赵女士也是你的家人。以后我们还会有我们的宝宝。成成，嫁给我。春春，我就出国了一段时间，你就说要结婚了。新郎该不会是我给你点的男模吧？没错啊，是男模。行，老娘马上买机票回国。哎，他要是回来发现这个男模变成了总裁，会怎么样？你怎么进来了？婚礼还没开始呢。我太紧张了，你亲我一个。傅思远，我爱你，我也爱你